Салют, друзья! Мы приехали в страну тюльпанов, велосипедов, секса за деньги и легких наркотиков. Мы в Голландии. Мы вам привезем подарок. Вот эту коробку голландского сыра. Тут три разных сыра. А, о, а... У меня сейчас в руках марихуана. И это небезопасно, потому что в любой момент могут разбить нам камеру. Это один из самых популярнейших бизнесов здесь. У меня работает много школьников в 15-16 лет. И в этом выпуске вы узнаете о топ-5 самых популярных бизнесов и о том, как пошагово открыть бизнес здесь. Начинаем! Одной из фишек Амстердама есть это легальное употребление легких наркотиков. Например, здесь я держу в руках марихуану. Их можно курить в кофешопах, это таких специальных местах, где их можно купить и покурить. В Голландии, в Амстердаме находится 160 кофешопов. Чтобы открыть один из них, нужно от 7 до 10 миллионов евро заплатить за лицензию. И даже если вы придете в торговую палату и скажете, вот деньги, вам все равно не откроют, потому что их количество ограничено в Амстердаме. Их только 160. Вы можете прийти к действующему владельцу и выкупить у него лицензию на то место, на ту локацию, где он находится по факту. Вот так вот, друзья. Я могу поделиться там своим личным ощущением, как человек, который э, и курил марихуану, и бегает. Есть ли эффект от этого? Да, есть. Но после вкусия, после этого ощущения счастья, оно идет сильно откат назад. И я вам скажу честно, что когда я видел людей, которые курят постоянно, блин, ну они выглядят жалко. Они точно не выглядят счастливыми людьми. После бега ты и счастлив, то есть получаются действительно те же самые эмоции. И, и эффект после – это эффект на всю жизнь, что это укрепляет здоровье. Поэтому я искренне рекомендую больше бегать, больше заниматься спортом и меньше курить. Потому что после этого последствия хуже, чем после бега. Находясь в Голландии, мы обязательно должны были поговорить о цветах. Эта страна – лидер по производству и экспорту цветов. А вы знали о том, что в Голландии находится самый большой аукцион по продаже цветов? Каждый день свозится 19 миллионов цветов и продается на этом рынке. Как они там появляются? С вечера 5000 компаний привозят цветы в большие холодильные камеры. И аукцион интересен тем, что идет не от самой низкой цены до самой высокой, а идут от самой высокой, которая поставила аукцион, ниже, 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 пока кто-то не поставит цену, за которую готов купить. Мы сейчас находимся в Голландии, в глубинке. Приехали к владельцу цветочных плантаций для того, чтобы узнать, как начинается этот бизнес, сколько инвестировать в него и сколько он приносит денег. Дан, hello. Hello. Сколько цветов у вас здесь находится? Больше двух с половиной миллионов тюльпанов сейчас растет на этом поле. Как давно вы начали этот бизнес? 
Мой дедушка начал этот бизнес тут в 1927 году. Это 91 год назад. И я уже четвертое поколение фермеров. И может еще четыре поколения потрудиться на этой ферме. Сколько вы инвестируете в этот бизнес каждый год? Я не знаю точно, но я думаю, что это больше 50 тысяч евро в год. Сколько работает у вас сотрудников, чтобы обслуживать эти поля? У меня нет рабочих в компании. Я нанимаю людей с их машинами. Летом у меня работает много школьников 15-16 лет. Это легально? Да, легально. Нет проблем, не волнуйтесь. Какие риски вы имеете в этом бизнесе? Конечно, риски есть. Это жара, когда цветок только пробивается. Много дождей в короткий промежуток времени. Кто чаще всего у вас покупает цветы? Yes. Америка на первом месте, на втором месте Германия и третье место за Англией. Но Китай их уже догоняет. Я думаю, в будущем Китай будет покупать луковиц тюльпана больше, чем Америка. Для примера, сколько американцев купили цветов за последний год? Я не уверен, сколько именно, но точно знаю, что мы вырастили больше 10 миллиардов луковиц. И я думаю, около 80% остаются в Голландии. Только 20% луковиц тюльпанов уходят на экспорт. С минусом. Люди, которые живут вокруг полей, болеют больше обычных людей, чем по стране. Самые счастливые девушки на планете, я думаю, это голландские, потому что так часто, как они цветы получают, не получают ни одни девушки на планете. Аня, дорогая, это тебе. Что надо сказать? Спасибо. Плюс один в карму. Какой оборот вашей компании за год? 200 тысяч евро. Сколько с этих денег вы, вы платите налогов в голландском бизнесе? Налог 40%. Почему э, Голландия номер один в цветочном бизнесе в мире? Луковица тюльпана очень хорошо растет у нас в Голландии. Очень способствует морской климат. Теплые зимы, прохладное лето. Если я сейчас приеду в Голландию, возьму 50 тысяч долларов и инвестирую в цветочный бизнес, и мы с вами станем друзьями, то сколько я смогу заработать за год? От 8 до 12 процентов. Понял? Это нормально. Это больше, чем нормально. Норма 4 процента, а если больше, то еще лучше. Ваши топ-3 ошибки в этом бизнесе. Я купил новый вид тюльпана, которые плохо росли, и я не получил достаточной прибыли от этой покупки. Какая еще ошибка? Я даже не знаю, я не часто ошибался. Сегодня воскресенье, день, когда люди в основном отдыхают. Почему вы здесь? Вам так нравится ваше дело? Это моя ферма, и сегодня я открыл ее для посетителей, чтобы они посмотрели на тюльпаны, потому что цвести они будут только 8 недель. Друзья мои, когда вы думаете о Голландии, что первое приходит на ум? Кроме проституток и легальных наркотиков. Это сыры. Голландия есть первая страна в мире по производству молочной продукции. И пятая в мире именно сыров. В 2012 году 40 судей из 17 стран признали голландский сыр самый лучший в мире. Именно поэтому мы вам привезем подарок. Вот эту коробку голландского сыра. Тут три разных сыра. Выиграет человек, который сделает следующее действие. Поставит вот такой жирнющий лайк, будет подписан на наш канал и, естественно, напишет о том, как вам это видео. Татьяна 6 лет назад открыла пилаты студию, которая обслужила более трех тысяч клиентов, друзья. 
Как действующий предприниматель в Голландии, какие плюсы ведения бизнеса в этой стране? Первые три года у тебя есть какие-то определенные льготы, если, опять же, ты покупаешь здание, у тебя есть определенные льготы, это можно списывать с налогов оплату за ипотеку. Начинать бизнес легко, но самое главное – устоять на ногах и продолжить его. Топ-3 mm -hmm. ошибки, от которых можно уберечь начинающих бизнесменов, которые открывают бизнес. да, Самое главное, как бы, вот, расти соответственно, не спешите, не гнаться как бы, за расширением, набором нового персонала, открытием дополнительных э, офисов. Второе, я не знаю, как насчет ошибок, но самое главное – набрать правильный персонал. Уклонялась от налоги? Нет. Никогда, никогда? Нет, пока нет, да. Окей. Okay. Пока не придумала, как. Здесь очень много людей, которые работают по, как бы, по черному. Или люди, которые получают пособия, могут подрабатывать и не оплачивать, и не давать. Но... Это, да. А вы знали о том, что Голландия является главным экспортером велосипедов в Европе? За последний год здесь было продано более миллиона велосипедов на сумму, чем более миллион евро. Здесь каждый день воруется по несколько тысяч велосипедов. О том, что здесь велосипедов в два раза больше, чем самих жителей. Это один из самых популярнейших бизнесов здесь. Самое забавное то, что у каждого жителя Голландии есть по несколько велосипедов. Один на официальный прием с костюмом одеть, другой на пикник уехать. Ежегодно с каналов вылавливают более чем 15 тысяч велосипедов. большая мечта, честно. Я ее заявляю, я хочу стать лицом Найка. Ты хочешь стать лицом Найка? Абсолютно верно. Киев Найк подчиняется хед-офису, который находится в Нидерландах. Нидерланды, Голландия, да. да? От слов к делу. При любом раскладе я покупаю билеты, высылаю тебе принцкин, что я купил их. Договорились. И хочу побегать с Найком еще тоже рассказать о вас. За моей спиной центральный офис Nike всей Европы, куда отправили с Nike Украины. Есть большая мечта стать лицом Nike в Украине, а потом по всему миру. Для этого я здесь. Мы встретились с менеджером, сделали несколько действий, теперь ждем их ответ. Я очень надеюсь, что это получится. А какие мечты есть у вас? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. Возможно, как-то мы сможем помочь вам их осуществить. Мы нашли местного жителя который открывал компанию здесь, чтобы он поделился опытом. Как это делать? Знакомьтесь, это Игорь Новицкий. Андрей, очень приятно. Приехал сюда, э, мой первый шаг. Я понимаю, кто у меня владельцы, какая цель компании и тому подобное. Отлично, это самое главное, да. Первый шаг – это обратиться к нотариусу, да. нотариальную контору, потому что они сразу могут вам помочь составить устав компании. О, у тебя есть такой хороший нотариус, если что? Да, конечно, я всегда могу помочь в этом деле. Что дальше? Второй шаг э, – оформить в торговой палате и заплатить маленький фи. Сколько нотариус? Э, нотариус вам обойдется где-то 650 евро. Сколько э, 50 евро. Я а, не резидент, мне, наверное, переводить какие-то доки надо. Вот это вам самый большой расход у вас будет. Сколько ты Это где-то вам займет, э, скажем, плюс-минус 2000 евро. А, и третий шаг – это запросить налоговый номер. В течение шести недель налоговая э, служба Нидерландов даст вам номер, по которому можете работать. И э, самый заключительный шаг во всем этом – это сделать банковский счет. Но для того, чтобы открыть счет, нужен э, адрес. Очень популярно иметь… адреса. Сколько стоит в год юридический адрес? Это будет стоить где-то так, ну, плюс-минус 200-250 евро за год за квадратный метр. Спасибо, Спасибо Андрей. Спасибо тебе. До встречи, друзья. Всего доброго.
находясь здесь, мы не могли не рассказать о сексе за деньги. В Бельгии, Германии, Австралии, Канаде, Голландии давно легализирована проституция. Здесь с 1 октября 2000 года. Зачем, вы спросите? В 2014 году она принесла больше денег в госбюджет вместе с кофешопами, чем знаменитые голландские сыры. Любая девушка, которая занимается проституцией, это частный предприниматель, который платит деньги в госбюджет и сама устанавливает цены на свои услуги, которые в среднем стоят от 25 евро до 300 евро. Они зарабатывают в среднем 9000 евро, с которых 5500 евро – это их чистые, 1250 евро они платят государству и 2250 евро они платят за аренду кабинки, где они стоят. Вот мы, например, находимся на таком квартале сейчас, и это небезопасно, потому что в любой момент могут разбить нам камеру. Как вы к этому относитесь, чтобы легализировать проституцию в Украине, которые так все понимают, что она есть, но никто с ней не борется? Вы думаете, что надо или не надо, и почему? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Подошла к концу наша поездка. С одной стороны, это страна, где все очень четко, ясно, с высоким уровнем бюрократизации. А с другой стороны, это страна, где легализирована проституция и наркотики. Что мне не понравилось в стране? Мне не понравилась их закрытость, их меркантильность. Что это первая страна, где мне сказали, а сколько вы заплатите денег за то, что я снимусь у вас. Что понравилось? Мне понравилось, насколько здесь государство думает о людях, чтобы они создавали бизнес. Здесь я нашел специальные программы для школьников, чтобы они открывали свой бизнес, для студентов, чтобы они открывали свой бизнес. Государство понимает, что бизнес, бизнесмены – это движущая сила. Я обнимаю вас, спасибо, что вы были с нами. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик и встретимся через неделю. Пока! Давайте быстрее, быстрее, потому что машины быстрее. Ты готов, я готов снимать. Теперь тормозите. Мы не могли не рассказать о, день, о сексе за деньга. Друзья, находясь в Гелонде, I don't know how to say my English. В Голландии, Амстердаме, приносит 15 тысяч евро. Боже мой, ё-моё, вот сюда так тупо Стоит полиция. Полиция, полиция, закрывай.